எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது எதை பற்றி அப்படின்னா வீட்டுக்கு பெயிண்ட் அடிக்கிற செலவு எவ்வளோ ஆச்சு லேபர் தனியாகவும் மெட்டீரியல் தனியாகவும் எவ்வளோ ஆச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் மூணு ஃப்ளோருக்கும் சேர்த்து பெயிண்ட் அடிக்க எவ்வளோ ஆச்சு தனித்தனியாக எவ்வளோ ஆச்சு இந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி ஏன் இப்படி ஒன்று ஒன்றா தனித்தனியாக நீங்கள் வந்து போடுறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சில பேர் வந்து மொத்தமாக எவ்வளோ செலவாச்சு வீடு கட்ட அப்படின்னு சில பேர் கேட்குறாங்க பல பேர் என்ன பண்ணுறாங்க தனித்தனியாக எவ்வளோ செலவாச்சுன்னு சொல்லுங்கள் அது எங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் அப்படின்னு பல பேர் சொல்கிறாங்க அதனால தான் வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் எவ்வளோ செலவாச்சு அப்படின்னு நான் தனித்தனியாக வீடியோ போடுறேன் இப்போது இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா பெயிண்டிங்கை பற்றி அதோட நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கை நடத்துங்க இந்த மாதிரியான வீடியோக்களை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இப்போது பெயிண்ட் அடிக்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் காஸ்ட் வந்து கம்மியாக தான் ஆகும் லேபர் காஸ்ட்டு தான் அதிகமாகவே ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போது பெயிண்ட் அடிக்கும் பொழுது நம்ம வேறு வேறு கலர் ஒரே ரூமில் இந்த பக்கம் ஒரு சைடு வந்து ஒரு கலரும் மீதி மூணு சைடு வந்து வேறு கலரும் சூஸ் பண்ணி அடிக்கிறது ஒரு ஸ்டைலாக இருக்குது அதை பார்த்து தான் சரி நம்மளும் அதே மாதிரி பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாலில் பெட்ரூமில் அதே மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே மூணு சைடு ஒரு கலரும் ஒரு சைடு வந்து வேறு கலர் டிஃப்ரெண்ட்டான கலரும் யூஸ் பண்ணி பெயிண்ட் அடிச்சுருந்தோம் இப்போது இதில் என்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வேறு வேறு கலரை யூஸ் பண்ணும்பொழுது சில கலர் வந்து மீந்துடும் அப்போ அதை வந்து வேறு எங்கேயும் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது அதில் நமக்கு கொஞ்சம் தான் கொஞ்சம் தான் லாஸ் ஆகும் பிடிச்சதை நம்ம செய்யும்பொழுது சில விஷயங்கள் நம்ம விட்டு கொடுத்து ஆகணும் இல்லையா அந்த மாதிரி கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிடும் சரி இப்போது அதெல்லாம் தேவை கிடையாது ஃபுல்லாகவே ஃபுல் வீட்டுக்குமே வந்து ஓரளவுக்கு நாங்கள் ஒரே கலராக அடிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்து சொன்னோம்னு வைங்களேன் அப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மிச்சமாகிறது கம்மியாகும் பெயிண்ட் வந்து மிச்சமாகாது ஏன்னா இங்கே மிச்சமாச்சுன்னா வேறு இடத்துல நம்ம அடிச்சிக்கலாம் ஒரே கலர் யூஸ் பண்ணும்பொழுது ஆனால் ஒரே கலர் யூஸ் பண்ணால் வீடு அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்காது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு டேஸ்ட் இருக்கானா அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க ஒரே கலர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி லைட் கலர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா விலை கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் டார்க் கலர் வந்து வாங்கும்பொழுது விலை கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இப்போது மெட்டீரியலை பொறுத்த வரைக்கும் பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு பெயிண்ட்டு தான் செலவு கொஞ்சம் அதிகமாகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து லேபர் பேஸில் தான் வச்சோம் டெய்லி அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்துருந்தோம் ஒரு ஆளுக்கு இவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ சம்பளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆளுக்கு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சம்பளம் இது வந்து பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி அது இல்லாமல் இந்த டோருக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வார்னிஷ்லாம் போட்டு அதாவது பாலிஷ் பாலிஷ்லாம் பண்ணுறாங்க பார்த்திங்களா டோருக்கு அவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு சம்பளமாக எழுநூற்றம்பது ரூபா தரணும் அவங்களுக்கு அறநூற்றம்பது ரூபா கிடையாது இப்போது டோருக்கு மட்டும் ஏன் அவ்வளோ சம்பளம் வாங்குறாங்க மெயின் டோருக்கு மட்டும் அப்படின்னா அதில் வேலை கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அதனால் அந்த சம்பளம் வாங்குறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இங்கே பொதுவாகவே இந்த அறநூற்றம்பது சம்பளம் தான் வாங்குறாங்க நான் அறநூறுரூவாய்க்கு செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டாக்கா அவங்க வந்து இல்லை முடியாது நாங்கள் வந்து அறநூற்றம்பது ரூபா சம்பளம் வாங்குறோன்னா அதுக்கேற்ற வேலையை நாங்கள் கரெக்டாக செய்வோம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க சில பேர் கம்மியான வேலைக்கு சம்பளத்தை கூட செய்யலாம் இந்த கணக்கெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஐடியா வரும் இதை விட நமக்கு கம்மியாகவே செஞ்சு தந்திருக்கிறாங்க இல்லை செஞ்சு தருவாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஐடியா வருமா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் ஃப்ளோருக்கு நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு அடிச்சுட்டோம் அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோருக்கும் செகண்ட் ஃப்ளோருக்கும் அடித்தோம் ஏன் அப்படின்னா நாங்கள் ஏற்கனவே வாடகை வீட்டில் இருந்தோம் அதனால் சீக்கிரமாக வந்து இங்கே வர வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்தது அதனால் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ஃபஸ்ட்டு முடிச்சுட்டு நம்ம குடும்பம் வந்துடலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃப்ளோர் வேலையை முடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்தோம் அதனால தான் கிரவுண்ட் ஃப்ளோருக்கு சீக்கிரம் அடித்தாச்சு நாங்கள் உள்ளே வந்துவிட்டோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃப்ளோர் வேலையெல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் அங்கே பெயிண்ட் அடித்தோம் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு ஃப்ளோர் இப்போ எத்தனை ஃப்ளோர் கட்டுறீங்களோ வீடை ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு பெயிண்ட் வந்து ஒரே நேரத்தில் அடித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செலவு கம்மியாக வாய்ப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் பெயிண்ட் வந்து மிச்சமாகாது இப்போ கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் மிச்சமான பெயிண்ட்டு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு செட் ஆகுமா செட் ஆகாதான்னு நமக்கு தெரியாது அப்போ நீங்கள் வேறு கலர் கூட சூஸ் பண்
அதுக்கு இந்த செலவாச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டோருக்கு இந்த வார்னிஷு அப்புறம் அந்த பாலிஷு அப்புறம் அந்த மாதிரி மெட்டீரியல் எல்லாமே வாங்கினது எவ்வளோனா ரெண்டாயிரரூவா அது அது ரெண்டாயிரம் ரூபா ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஜேகே ஒயிட் அடிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது மேலே பட்டி அடிப்பாங்க அதுக்கு மேலே தான் பெயிண்ட்டு சரிங்களா அப்போது ஜேகே ஒயிட் வந்து எத்தனை மூட்டைனா ரெண்டு மூட்டாச்சு அதனுடைய விலை ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபது ரூபா அதுக்கப்புறம் ஜேகே வால் பட்டி வந்து ஆறு மூட்டாச்சு அதனுடைய மொத்தமாக எவ்வளோ ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பது ரூபா இப்போது இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நாங்கள் வந்து வீட்டுக்கு கிரவ பிரதேசம் ஃபங்க்ஷன் பண்ணிட்டோம் ஆனால் வீட்டுக்கு வரலை அதுக்கப்புறம் பெயிண்டிங் அடித்தோம் பெயிண்டிங் அடித்து முடிச்சுட்டு தான் கீழே வந்தோம் நாங்கள் சரிங்களா இப்போ அந்த லேபர் சார்ஜ் எவ்வளோ ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஒம்பதாயிரத்தி நானூறு ரூபா மொத்தமாக மெட்டீரியல் மட்டும் எவ்வளோ செலவாக இருக்குது அப்படின்னா பத்தொம்பதாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது ரூபா அப்போ அந்த லேபரு அந்த மெட்டீரியல் ரெண்டையும் சேர்த்து எவ்வளோ ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பது ரூபா இருக்குது ஐம்பத்தெட்டு எழுநூற்றி முப்பது அப்படின்றத நீங்கள் அறுபதுன்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன் ரவுண்டாக அறுபதாயிரம் ஆயிருக்கு க்ரௌண்ட் ஃப்ளோருக்கு இது வந்து கம்மி அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க க்ரௌண்ட் ஃப்ளோருக்கு நாங்கள் வரும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே மட்டும்தான் பெயிண்ட்டெல்லாம் அடித்தோம் பார்க்கிங் ஏரியா இருக்குது இல்லையா அங்கே நாங்கள் பெயிண்ட் அடிக்கல அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஜன்னல் இருக்குது இல்லையா அதுக்கெல்லாம் நம்ம பெயிண்ட் அடிக்கல அப்புறம் மெயின் டோருக்கு மட்டும்தான் பெயிண்ட் அடிச்சுருந்தோம் மெயின் டோருக்கு மட்டும்தான் வேலை முடிஞ்சிருந்தது மற்றபடி எதுக்காகவும் நாங்கள் பெயிண்ட்டு அடிக்கல அதனால் அந்த ரேட்டு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாயிருக்கு அப்போது ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கும் செகண்ட் ஃப்ளோருக்கும் அடிக்கும்போது தான் மற்ற வேலைகள் எல்லாம் சேர்த்து அடித்தோம் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கும் செகண்ட் ஃப்ளோருக்கும் சேர்த்து அடிக்கும்போது கொஞ்சம் ரேட் அதிகமான மாதிரி தெரியும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா படிக்கூண்டெலாம் இருக்குது இல்லையா படிக்கட்டு ஏறுற வழியெலாம் அங்கெல்லாம் கூட நாங்கள் பெயிண்ட் அடிக்கலை ஏன்னா அப்போலாம் கட்டி முடிக்கல அப்புறம் அந்த பார்க்கிங் ஏரியா சொன்னாலே அது அப்புறம் அந்த ஜன்னல் அப்புறம் எல்லா இதுக்கும் சேர்த்து அடிக்கும்போது அப்புறம் மாடியில் அப்புறம் அவுட்டரில் சுத்தமாகவே அடிக்கல க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் அடிக்கும்போது அவுட்டரில் அடிக்கவே இல்லை உள்ளே மட்டும்தான் அடிச்சுருந்தோம் இப்போ ஃபுல் பில்டிங்கு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவுட்ரு ஃபுல்லாக ஜேகே ஒயிட் அடித்தது அதுக்கே பெயிண்ட் அடிக்கல ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும்தான் நாங்கள் வந்து பெயிண்ட் அடித்தோம் அந்த எலிவேஷன் வந்து கொஞ்சம் அழகாக தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும்தான் கொஞ்சம் பெயிண்ட்டு மற்றபடி இந்த ஆண்ட சைடு ஒரு வீடு வந்துடுச்சு அப்புறம் பேக் சைடும் இந்த சைடு மட்டும்தான் பேலன்ஸ் இருந்தது அங்கே ஜேகே ஒயிட்டு மட்டும் அடித்தாச்சு அப்புறம் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கும் செகண்ட் ஃப்ளோருக்கும் சேர்த்து எவ்வளோ ஆச்சு அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ க்ரௌண்ட் ஃப்ளோருக்கு ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா ஏஷியன் பெயிண்ட்டு தான் ஆனால் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கும் செகண்ட் ஃப்ளோருக்கும் ஃபுல்லாகவே ஏஷியன் பெயிண்ட் கிடையாது கொஞ்சம் தான் ஏஷியன் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் வந்து வெஜ்ஜர் பெயிண்ட்டு அதிகமாக யூஸ் பண்ணோம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா க்ரௌண்ட் ஃப்ளோருக்கு நாங்கள் கட்டி வந்துவிட்டோம் இல்லையா அப்போ மேலே கொஞ்சம் வேலை நடந்துருந்தது அதை பார்த்துட்டு பெஜர்லேருந்து ஒரு மார்க்கெட்டிங் வந்து நம்மக்கிட்ட பேசினார் நீங்கள் பெஜர் பெயிண்ட் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு விலையும் கம்மியாகவும் பெயிண்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் சரின்னு அப்போ நம்ம ரெண்டு மூணு பேர்கிட்ட கேட்டோம்னா பெஜர் பெயிண்ட் நல்லா இருக்கும்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க நல்லா இருக்காதுன்னு சில பேர் சொல்கிறாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு பெஜரே யூஸ் பண்ணிக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அடித்த வச்சு அடித்து பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே ஃபுல்லாக ஏஷியன்னு மேலே ஃபுல்லாக பெஜரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எலிவேஷன் ஒர்க்கெலாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணோன்னா ஏஷியன் பெயிண்ட் வாங்கிட்டோம் ஏன்னா பெயிண்டர்ஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னா பெஜ்ஜர் அடிக்காதீங்க நான் ஒரு வீட்டில் அடித்தேன் அது சீக்கிரமாகவே இது பண்ணி போச்சு வெளுத்து போச்சு நல்லா இல்லை அதனால் நீங்கள் ஏஷியன் பெயிண்ட் அடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு சரி எலிவேஷன் ஒர்க்கு வேறு அவர் சொல்கிற மாதிரி நடந்து போயிட்டால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கெல்லாம் ஏஷியன் பெயிண்ட் வாங்கியாச்சு இப்போது மற்றபடி உள்ளே எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெஜ்ஜர் பெயிண்ட்டு தான் அடிச்சிருக்கு கொஞ்சம் நாள் போனால் தான் இப்போ ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ஆகிருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாள் போனால் தான் அந்த பெயிண்ட் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் சரிங்களா இப்போதைக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட்டும் தெரியல நல்லா தான் இருக்குது இப்போ வந்து இந்த இதுக்கு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு எவ்வளோ அந்த பெயிண்டிங்கு அப்புறம் அந்த டோருக்கு அடிக்கிற பெயிண்ட்டு அப்புறம் ஜன்னலுக்குலாம் அடிக்கிற பெயிண்ட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த வாசக்கால் கதவு இருக்கு இல்லையா மெயின் மெயின் டோர் கதவு அதுக்கு அடித்தது இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் வாங்கின மெட்டீரியல் செலவு எவ்வளோ ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஒரு ரூபா ஆயிருக்கு ஏன்னா இது ஃபஸ்ட
ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து மார்க்கெட்டிங் பார்த்தார் இல்லையா அப்போது ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃப்ளோர் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் வந்து பேஜர் பெயிண்டே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போது நீங்கள் கொஞ்சம் மொத்தமாக எடுப்பீங்க அப்போது உங்களுக்கு வில கம்மியாகும் அப்படின்னு தான் சொன்னார் அவர் நீங்கள் ஒரு மூட்டை போய் ரெண்டு மூட்டை அப்படிலாம் எடுத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி பெயிண்ட்டும் வந்து ஒரு கலர் ரெண்டு கலர் மட்டும் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வில குறையாது நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் மொத்தமாக எடுக்கணும் ஃபுல் இதுக்கும் அடிக்கிற மாதிரி நீங்கள் மொத்தமாக வாங்கினீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வில கம்மியாகும் இப்போது ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு செகண்ட் ஃப்ளோருக்கும் சேர்த்து லேபர் எவ்வளோ மொத்தமாக ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தோராயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தஞ்சி ரூபா ஆயிருக்கு கிரவுண்ட் ஃப்ளோரை விட கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மடங்கு இப்போது மொத்த வீட்டுக்கும் சேர்த்து லேபர் எவ்வளோ ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தஞ்சி ரூபா ஆயிருக்கு லேபர் மட்டுமே அது போக மெட்டீரியல் தனி மெட்டீரியல் எவ்வளோ ஆச்சுன்னு நானே சொன்ன இல்லையா கிரவுண்ட் ஃப்ளோருக்கு அப்புறம் இதுக்கு சேர்த்து மெட்டீரியலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு இது ஒரு இப்போ மெட்டீரியலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதுக்குள்ளே தான் வந்திருக்கு இது லேபர் மட்டும்தான் அதை விட டபுளாக வந்திருக்கு இல்லையா அப்போது இதில் வந்து உங்களுக்கு லேபர் காஸ்ட் அதிகமாகும் அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்குவாங்க அதான் இப்போது மற்ற வேலைகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா சில வேலைகள் வந்து மெட்டீரியல் அதிகமாகும் லேபர் கம்மியாகும் இதில் அப்படியே ஆப்போசிட்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்பெஷலாக எந்த டிசைனும் பண்ணலை அது மட்டும் இல்லாமல் காஸ்ட்லியான பெயிண்டில் அந்த டிசைன்லாம் வந்து வரும் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி பெயிண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணலை இப்போது அந்த பெட்ரூமில் பார்த்திங்கன்னா மட்டும்தான் ஒரே ஒரு பெட்ரூமில் மட்டும் அந்த லைன் போட்ட மாதிரி ஒரு டிசைன் எக்ஸ்ட்ராவாக பண்ணியிருக்கிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ அதெல்லாம் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் அதிகமாக எடுக்கும் அப்போ அதுக்கு கொஞ்சம் செலவு ஆகும் அவ்வளோதான் மற்றபடி பெருசாக அதுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக எந்த செலவும் ஆகிடாது இப்போது இது வந்து எவ்வளோ ஆச்சு அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும் இல்லையா இது வந்து ஆயிரத்தி இரநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு வீடு கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் மட்டும் கணக்கு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆயிரத்தி இரநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு சிங்கிள் ஃப்ளோர்னால் அந்த சார்ஜ் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது மாதிரி ரெண்டு மூணுனா எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு நீங்களே கணக்கு பண்ணிக்கோங்க ஆயிரத்தி இது மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூறு ஆயிரத்தி இரநூறு மூவாயிரத்தி இரநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு ஓகேங்களா மூணு ஃப்ளோரும் சேர்த்து மூவாயிரத்தி இரநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு அதுக்கு அப்போ பெயிண்ட் அடிக்க எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நம்ம பெயிண்டரே வந்து கான்ட்ராக்ட் பேசிஸில் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் சரி டெய்லி நம்ம சார்ஜ் பண்ணோம்னா நமக்கு ஒரு கணக்கு வந்து கரெக்டாக செட் ஆகும் இவ்வளோ தான் செலவாகுது அப்படின்னு அப்போ அவங்க கான்ட்ராக்ட் பேசிஸில் வந்து கேட்கும்போது நமக்கு மொத்தமாக எவ்வளோ செலவாகுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு ஒரு ஐடியா வரும் ஆனால் நம்ம பெயிண்டர் கான்ட்ராக்ட் பேசிஸில் எவ்வளோ கேட்டார் அப்படின்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை உங்கள் நீங்கள் யாராவது விசாரிச்சுருப்பீங்கள நீங்கள் விசாரிச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு இவ்வளோ கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அப்படி கமெண்ட்டில் நீங்கள் சொன்னிங்கன்னா அதை வச்சு நான் இப்போ டெய்லி பேசிஸில் இவ்வளோ எனக்கு செலவாக இருக்குது அதனால் இவ்வளோ ஆகும் இல்லை ஆகாது அப்படின்னு நான் ஒரு கணக்கு ஏதாவது பார்த்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் கான்ட்ராக்ட் பேசிஸில் கம்மியாகுமா ஆகாதா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னு வைங்களேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதோடு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் அழுத்துங்க நன்